ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ടു കെ ജി വരുന്ന റെഡ് വെൽവറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയാണ് എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസിന് നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിനും സ്നേഹത്തിനും എല്ലാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇനി തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും എല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റെഡ് വെൽവറ്റ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു കേക്കിനായിട്ട് ആദ്യം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒരു ടു ടീസ്പൂണും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ടിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗളും അതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പയും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ടു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ അതുപോലെ ടു ടീസ്പൂൺ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും വൺ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിതെല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു അരിപ്പയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന മൈദ ഒരു കപ്പിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു മിക്സ് രണ്ട് തവണ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേക്കിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു തവണ കൂടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നൂറ് ഗ്രാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേക്കിനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ബട്ടർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ബട്ടർ പുറത്തേക്ക് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ബട്ടർ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാര ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കുറേശ്യായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ബട്ടറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാരയുമായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ടയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ സൈസിലുള്ള നാല് മുട്ടയാണ് അത് ഓരോന്നായിട്ട് ബട്ടറിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുട്ട പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വലിയ സൈസിലുള്ള മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്താൽ മതി മുട്ടയെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ചേർത്തിരിക്കുന്ന മുട്ടയൊന്ന് നന്നായി ബീറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം രണ്ടാമത്തെ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മുട്ട കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ മുട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ടു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ബീറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ മിൽക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം
ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മോൾഡിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നയൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു മോൾഡാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് റോയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അതിനായിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഈ ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ക്രീം തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നൂറ് ഗ്രാം ക്രീം ചീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറേശ്യ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര എല്ലാം തന്നെ ചേർത്തിട്ട് ക്രീം ചീസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ഇത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വരുന്ന റിച്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു പാക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഉണ്ടാവുക അത് മുഴുവനായിട്ടും തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്കിനായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ക്രീം ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ടു ടീസ്പൂൺ വാനില അസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ ഒരു ക്രീം സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെ സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രീം ഇവിടെ സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂട് അറിയതിന് ശേഷം മോൾഡിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ എല്ലാം തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം ഈ ഒരു പൊന്തി വന്നിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷന് നമ്മൾ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ പൊന്തി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മുഗൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് ത്രീ ലെയർ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ കേക്ക് ത്രീ ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീം ചീസിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ നിന്നും മുഴുവൻ ഭാഗവും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതിൽ നിന്നൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം ക്രീം ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലവർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ക്രീം കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കേക്ക് ബേസിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടു കെ ജി വരുന്ന കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നീങ്ങിപ്പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ക്രീം ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്കിൻ്റെ പീസ് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസ
എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെറ്റാക്കി എടുക്കണം ഇനി കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തുള്ള ക്രീമൊക്കെ എന്നൊരു നൈഫ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ക്രീം വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് കൂടിയൊക്കെ ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കൂടിയും ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാലറ്റ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് പാടാണ് എന്നാലും കയ്യിലൊരു ചെയിൻ ടേബിൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഇതുപോലെ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഇതുപോലെ ക്ലിയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പീസ് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഇത് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഒരു സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞാൻ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു കേക്കിന് ബോർഡർ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പും ബാഗിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടാണ് അതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ബോർഡർ വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർ നോസിലിൻ്റെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വരുന്നൊരു നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബോർഡർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കൂടിയും ഞാനൊരു ബോർഡർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡെക്കറേഷൻസിലെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോസിലൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടും ബോർഡർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കൂടെയുള്ള ബോർഡറും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്ലവറാണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പിട്ടിരുന്ന ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാസ്ക്കറ്റ് വ്യൂ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് ഫ്ലവർ കൂടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഈ ഒരു കേക്കിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഫ്ലവറിന് ചുറ്റും ലീഫ് വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പും ബാഗിലേക്ക് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ടൈപ്പ് ലീഫ് നോസിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സിന് ചുറ്റും ലീഫൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫൗണ്ടൻ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോമിയുടെ ഫൗണ്ടൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടു കളറിൽ വരുന്ന ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കുക്കി കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പ്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഹോമിയുടെ ഫൗണ്ടൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും അത് വെച്ചിട്ടുള്ള
അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു